പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ പവർ പ്ലഗ് ആണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നാല് സ്ക്രൂ നമ്മൾ ആദ്യം അഴിക്കുക സപ്ലൈ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇത് എർത്ത് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ഫേസ് പോയിന്റ് ഇത് ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ഇത് ഫ്യൂസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ച് ആണിത് ഈ പവർ പ്ലഗിന്റെ പുറകുവശത്ത് ഏതാനും ടെർമിനലുകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടെർമിനലുകൾ ഫ്യൂസിൻ്റെതാണ് ഇത് രണ്ടും ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെത് ഇത് രണ്ടും സ്വിച്ചിൻ്റെ ടെർമിനലുകളാണ് ഇവിടെയാണ് എയർത്ത് വന്ന് കയറേണ്ട ടെർമിനൽ ഇവിടെ ലൈൻ കയറേണ്ട ടെർമിനലാണ് അതാണ് എൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ലൈൻ ഫേസ് ഇവിടെ ന്യൂട്രൽ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടെർമിനലുകൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ ഫ്യൂസിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വയർ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് വേണം ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ലോണം കൊടുക്കണം ലൂസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുത് അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുക ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതിനായി ഇതുപോലെ രണ്ട് വയർ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു വയർ ഈ ന്യൂട്രൽ വന്ന് കയറുന്ന രീതി ബോർഡിലെ ന്യൂട്രൽ വയറുമായിട്ട് യോജിച്ച് ഈ ന്യൂട്രൽ പോയിൻ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റേ ടെർമിനലിലെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ മെറ്റേ ടെർമിനലിലെ വയറെടുത്ത് സ്വിച്ചിൻ്റെ മേൽ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുക മുകളിലത്തെ ടെർമിനൽ കൊടുക്കുക ഒരു ബിറ്റ് വയറെടുത്ത് ഈ ലൈൻ ടെർമിനൽ കൊടുക്കുക അതായത് ഫേസ് കയറുന്ന ഈ ടെർമിനലാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ വയർ തന്നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ വയറുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ടെർമിനൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതാ ഇതുപോലെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക കണക്ഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോഡി എന്ന് വരുന്ന ഫേസ് വയർ ആദ്യം ഈ ടെർമിനൽ വന്ന് കയറുന്നു അവിടുന്ന് ഫ്യൂസ് ഉണ്ട് ഫ്യൂസ് വഴി അടുത്ത ടെർമിനൽ വെത്തുന്നു എത്തുന്നു ഈ വയറിൽ കൂടെ സ്വിച്ചിൻ്റെ താഴത്തെ ടെർമിനലിൽ എത്തുന്നു അങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്ററിലേക്കും സോക്കറ്റിലേക്കും ഒരുമിച്ച് ഫേസ് കടന്നു ചെല്ലുന്നു എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ കോപ്പറിൻ്റെ കമ്പി പൊങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താത്തി കൊടുക്കുക എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വാട്ട്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണം തന്നെ നമ്മൾ പവർ പ്ലഗിൽ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക വാട്ടർ ഹീറ്ററിന് തന്നെ മൂവായിരം വാട്ട്സാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ മൂവായിരം വാട്ട്സ് മൈക്രോഡോ അവന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാട്ട്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട്സ് റൂം ഹീറ്ററിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വാട്ട്സാണ് മൈക്രോ അവൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപകരണത്തിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മൾ പവർ പ്ലഗ് യൂസ് ചെയ്യുക സാധാ സോക്കറ്റിലൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ സോക്കറ്റ് ബേൺ ചെയ്തു പോകും അത് സിക്സ് ആംബിയറിൻ്റെ സോക്കറ്റാണ് ഇത് പതിനാറ് ആംബിയറിൻ്റെ സോക്കറ്റാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ബേക്ക് ലൈറ്റ് കൊണ്ടുള്ള സ്വിച്ചും സോക്കറ്റും ഫ്യൂസുമാണ് പഴയ പവർ പ്ലഗ് അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ കണക്ഷൻ ഓഫ് ചെയ്യണം ഇത് പഴയ മെയിൻ സ്വിച്ചിന് പകരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡേൺ വയറിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസൊലേറ്റർ ആണ് ഇത് എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഇ എൽ സി ബി ആണ് ഇത് മ്യൂച്വൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആണ് എം സി ബി ആണ് ഈ പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ പവർ പ്ലഗ് ആണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നാല് സ്ക്രൂ നമ്മൾ ആദ്യം അഴിക്കുക സ്വിച്ച് ബോർഡ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഫേസ് ന്യൂട്ര എർത്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഫ്യൂസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടെർമിനലിൽ തന്നെ ഫേസ് വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്ര കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എൻ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ന്യൂട്ര അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ ഒരിക്കലും ഫ്യൂസിലോ സ്വിച്ചിലോ വന്ന് ന്യൂട്ര കയറാറില്ല എർത്ത് ഇവിടെ മെയിൻ പോ എർത്തിൻ്റെ ആ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എർത്തിൻ്റെ ആ സിമ്പിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇനി മൂന്ന് വയറിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇളക്കി മാറ്റുക വയർ ഇളക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഒരു വയറും തന്നെ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പഴയ പവർ പ്ലഗിൽ നിന്ന് ഇളക്കി മാറ്റിയ ഫേസ് വയർ നമ്മുടെ പുതിയ പവർ പ്ലഗിൻ്റെ ഫ്യൂസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വയർ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫേസ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു വയറാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഫേസ് വേറെ എങ്ങോട്ടോ ലൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇളക്കി മാറ്റി എടുത്ത ലൈൻ എർത്താണ് എർത്താണ് അവിടെ അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് മൂന്ന് ലൈനും അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ലൈനും കൂടെ കാണാൻ കഴിയും ആ എർത്ത് ലൈനാണ് ഇനി നമുക്ക് അഴിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ എർത്ത് ടെർമിനലിൽ കൊടുക്കുക എല്ലാ സോക്കറ്റിൻ്റെയും തന്നെ മുകളിലത്തെ ടെർമിനൽ എർത്ത് ടെർമിനലായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ട ന്യൂട്രൽ ലൈനാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂട്രനെ അപ്പോൾ ആ ലൈനാണ് നമുക്ക് ഇനി അഴിച്ച് മാറ്റുന്നത് ഇത് ന്യൂട്രും ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ എങ്ങോട്ടോ ലൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബോഡി എന്നതാണ് രണ്ട് വയർ വന്നേക്കുന്നത് ഈ ന്യൂട്ര് ഒരിക്കലും സ്വിച്ചിലും ഫ്യൂസിലും കയറത്തില്ല സോക്കറ്റിലെ ഇവിടെ വന്ന് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് പോകത്തതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇള ഇളക്കിയെടുത്ത ന്യൂട്രൽ വയറിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഒരു വയറുണ്ട് ഒരു ഒരു ബ്ലാക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടിരുന്ന ഇതിൻ്റെ കൂടെ ന്യൂട്രിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് വയറും കൂടെ ചേർത്ത് പിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ന്യൂട്രിൽ തന്നെ പിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വയർ ആ ബ്ലാക്ക് വയർ അത് ന്യൂട്രി കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് അത് ന്യൂട്രി വയറിന് കയറുന്ന അവിടെ തന്നെ വെച്ച് ഇത് വരുന്ന ന്യൂട്രിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് പിരിച്ച് ഒരുമിച്ച് ന്യൂട്രൽ പോയിൻറ്റിൽ കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫേസ് വരുന്ന മെയിൻ ഫേസ് ഫ്യൂസ് കയറുന്നു ഫ്യൂസിൻ്റെ അടുത്ത ടെർമിനലിൽ കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ട് സ്വിച്ചിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കയറുന്നു അവിടെ നിന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് മേളത്തെ ടെർമിനൽ ഫേസ് എത്തിയിട്ട് ഫേസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിലേക്കും സോക്കറ്റിലേക്കും ഫേസ് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ വയർ ഇവിടെ സോക്കറ്റിലെ ന്യൂട്രൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് ന്യൂട്രി കൊടുത്തേക്കുവാണ് ന്യൂട്രിനെ എർത്തിനെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് എർത്ത് ഇത് ന്യൂട്രി ആണ് ഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് ഫ്യൂസ് വഴി വന്ന് സ്വിച്ചിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെ ടെർമിനൽ കയറി സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഫേസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിലേക്കും സോക്കറ്റിൻ്റെ ഫേസ് പോയിൻറ്റിലേക്കും എത്തുന്നു ഫേസ് ന്യൂട്ര് എർത്ത് എന്നിവ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ടെർമിനലുകളെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ലൂസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ബോക്സ് അടയ്ക്കാം ഇനി ബോക്സ് നല്ലോണം അടയ്ക്കുക നാല് സ്ക്രൂവും വെച്ച് ഇത് പവർ പ്ലഗിൻ്റെ ഫ്യൂസ് ആണ് ചില പവർ പ്ലഗിലൊക്കെ ഫ്യൂസ് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇതിന് കെട്ടിയിട്ടില്ല ഈ നടുക്കിലത്തെ സ്ക്രൂ ഈ നടുക്കിലത്തെ സ്ക്രൂ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഊരി വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പർ കമ്പി എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് സ്ക്രൂ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് കോപ്പർ കമ്പി രണ്ടോ മൂന്നോ കോപ്പർ കമ്പി വെച്ച് ചുറ്റുക കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഫ്യൂസ് കെട്ടുക അതിന് ശേഷം ഈ ഫ്യൂസ് ക്യാരിയറിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നടുക്കിലത്തെ സ്ക്രൂ ഇടുക നടുക്കിലത്തെ സ്ക്രൂ നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ആ പോർട്ടിലോട്ട് ഫ്യൂസിൻ്റെ ആ പോർട്ടിലോട്ട് കൊണ്ട് കുത്തുക ഫ്യൂസ് കെട്ടിയതിന് ശേഷം പവർ പ്ലഗിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കുക പവർ പ്ലഗ് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐസൊലേറ്റർ ഓൺ ചെയ്യാം സപ്ലൈ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ¿Qué onda si Chacho Barriba las manos, Cabacho Moreno?